असलम यूर्स वेलकम बैक टू माई चैनल जैसा कि आप स्टार्ट में देख चुके हैं आज हम बनाए जा रहे हैं टूटी फ्रूटी या टी केक जिसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स जो रिक्वायर्ड है वो हैं फोर एग्स हैं 150 ग्राम मैंने कैस्टर शुगर लिया है 150 ग्राम मैंने फ्लोर लिया है 100 ग्राम यहाँ पे हमारा ऑयल यूज़ होगा आप ऑयल की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं इस साथ ही टू ग्राम मैंने बेकिंग पाउडर लिया है और साथ यहाँ पे मैं लेमन एसेंस का यूज़ कर रही हूँ लेमन एसेंस नहीं है तो आप वेरीना एसेंस का यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो लेमन के जो फ्रेश लेमन है उसके कुछ ड्रॉप्स भी ऐड कर सकते हैं साथ ही मैं ये लो कलर जो आपका केक में यूज़ होता है क्रीम वगैरह में वो वाला यूज़ करूँगी साथ टूटी फ्रूटी मैं यूज़ कर रही हूँ आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट्स या किशमिश वगैरह या कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं सबसे पहले मैंने अपना जो टूटी फूटी है उसमें अच्छे तरीके से इसका जो सिरप था उसको निकाल के इसको अच्छे तरीके से मैंने फ्लोर में मिक्स कर लेना है क्योंकि अगर आपका बैटर सॉफ्ट हो तो इसके अंदर ये सिंक इसी वजह से कर जाती हैं कि ये ऑयल बेस्ड होती हैं थोड़ी बहुत तो ये सिंक कर जाती हैं अब अगर आपके पास पार्शमेंट पेपर नहीं है तो आप सिंपली ग्रीस करें अपने ऑयल से और अच्छे तरीके से डस्ट कर लें उसके ऊपर फ्लोर को तो ये एक नॉनस्टिक पैन की तरह बन जाता है और केक बहुत ईजिली बेक हो जाता है आपने पैन और टूटी फ्रूटी को पहले ही प्रिपेयर करके रखना है जैसे ही आपका बैटर रेडी होगा आपने फिर उसे बेकिंग के लिए फ़ौरन से रख देना है जो एक्स्ट्रा था मैंने उसको रिमूव कर दिया है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है मैं जब भी कोई रेसिपी डालती हूँ तो कि आप कप्स में मेजरमेंट दे दिया करें तो मैं यहाँ पे टू थर्ड मेरे पास जो कप अवेलेबल था उसको मैं अभी उसी पर मैं मैयर कर रही हूँ जो मैंने शुगर यूज़ किया है यहाँ पर मैंने वन फिफ्टी ग्राम यूज़ किया तो मैंने टू थर्ड कप में मैंने जब मैयर किया था तो वो टू थर्ड कप ही आया था मैंने कैस्टर शुगर यूज़ किया है जो पतला बारीक होता है तो वो थोड़ा इजी रह जाता है अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बीटिंग में तो ये वन फिफ्टी ग्राम जो है टू थर्ड कप है ये जस्ट आपको मैयरमेंट शो करने के लिए मैंने यहाँ पर मैयर किया है ताकि जो लोग कप में मांगते हैं उनके लिए ईजी हो जाए कप्स फिर आप जो है स्टैंडर्ड साइज़ के लीजिएगा जो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है वही तो टू थर्ड कप है मैं वही ले रही हूँ और इसमें अब मैं अपने ऑयल को मैयर कर लूँगी हंड्रेड ग्राम ऑयल यूज़ हो रहा था तो वो भी टू थर्ड के आसपास ही मेरा यूज़ हुआ है कप्स के अकॉर्डिंग तो हंड्रेड ग्राम ऑयल इज इक्वल टू टू थर्ड ऑफ कप्स सेम विद द शुगर वन फिफ्टी ग्राम ऑफ शुगर इज इक्वल टू टू थर्ड कप ऑफ शुगर सॉरी मैं यहाँ पे फ्लोर का अलग से मेंशन करना भूल गई हूँ वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगी डालते हुए वो कितना कप यूज़ होगा सबसे पहले हमने अपने एग्स को रूम टेम्परेचर पे लेना है रूम टेम्परेचर पे लिया था मैंने और इनको मैंने ग्रेजुअली शुगर इसमें ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है अवर बीटिंग नहीं करेंगे आप देख लीजिएगा जस्ट फॉर्मी टेक्स्चर आपने बनाना है जैसे इसका फॉर्मी टेक्स्चर आ जाएगा आप इसमें ऑयल ऐड कर लेंगे ज़्यादा बीट कर लेने से एग्स के जब क्रीमी फॉर्म आने लग जाती है तो वो आप का स्पंज केक की तरफ चला जाता है आपने भी यहाँ पे टी केक बनाना है इसलिए मैं इसको जस्ट फॉर्मी टेक्सचर दूंगी और यहाँ पे ऑयल ऐड कर लूंगी आप हैंड विस्कर भी यूज कर सकते हैं अगर आप हैंड विस्कर यूज कर रहे हैं तो आप शुगर को जो है पाउडर फॉर्म में बना लीजिएगा वो भी इजी वे है अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप जस्ट इसके फॉर्मी टेक्स्चर आपने बनाना है फॉर्मी टेक्स्चर आप हैंड विस्कर से भी इजिली बना सकते हैं अगर आप पाउडर शुगर यूज करेंगे यहाँ पे मैंने तकरीबन टू के थ्री मिनट बीट किया था एग को उसके बाद मैंने ऑयल अपना ऐड कर लिया ऑयल ऐड करने के बाद जस्ट वन मिनट हम इसको बीट करेंगे ताकि हमारा ऑयल और हमारा एग और शुगर का जो मिक्सचर है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए ज़्यादा इसको बीट नहीं करना अब बस वन मिनट बीट करने के बाद आपने इसमें अपना लेमन एसेंस एंड आपका जो कलर है केक में जो यूज़ करना है मैं येलो कलर यूज़ कर रही हूँ वो ऐड कर लेना है और इसके बाद जस्ट हम सिर्फ थर्टी सेकंड के लिए इसको हल्का सा बीट करेंगे कि आपके कलर्स जो हैं अच्छे तरीके से वो पूरे बैटर में मिक्स हो जाएँ ओवर बीटिंग नहीं करनी है इसलिए मैंने कैस्टर शुगर यहाँ यूज़ किया था नॉर्मल शुगर थोड़ा मोटा रहता है तो उसको मिक्स होने में काफ़ी टाइम लग जाता है कैस्टर शुगर थोड़ा सा पतला होता है तो मैंने उस कैस्टर शुगर का यूज़ किया था अगर आपके पास कैस्टर शुगर अवेलेबल नहीं है तो आप अपनी नॉर्मल शुगर को लेके जस्ट वन टाइम उसको अगर ग्राइंड कर लेंगे तो वो कैस्ट थोड़ा सा पतला हो जाएगा अब यहाँ पे मैं फ्लोर को मेंशन कर देती हूँ कप्स में आपका जो स्टैंडर्ड कप होता है मैंने वो लिया है और बेकिंग पाउडर के लिए यहाँ पर मैंने जो टू ग्राम लिया था उसके लिए मैं हाफ टी 
टीस्पून का जो स्टैंडर्ड एक आपके पास मयरिंग आता है टीस्पून का उससे मैयर किया था तो वो हाफ टी स्पून आ रहा था हाफ टी स्पून आपने यहाँ पे बेकिंग पाउडर लेना है और ग्राम से वो टू ग्राम बनेगा उसको आपने अपने फ्लोर में अच्छे से मिक्स कर लेना है तो ये जो मेरा फ्लोर की क्वान्टिटी थी इसको मैं कप में कन्वर्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं स्टार्ट में मैयर करना भूल गई थी अलग से तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड साइज में जो कप्स की मयरमेंट आती है मैं वो यूज़ कर रही हूँ तो ये वन कप बना था मेरा फ्लोर जो था 125 ग्राम ऑफ फ्लोर्स इज इक्वल टू वन कप तो स्टैंडर्ड साइज की मेजरमेंट्स ली हैं देखें लेवल लेना होता है इसमें एक्स्ट्रा नहीं लेते होते तो ये वन कप बन रहा है अब इसको बस मैंने अपने एग मिक्सचर को ड्राई इंग्रीडियंट के साथ थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है सॉफ्ट हैंड के साथ बस अब अपने मिक्सचर्स को हम मिक्स कर लेंगे ड्राई इंग्रीडियंट्स को एग मिक्सचर के साथ so, uh, इसमें बीटर यूज़ नहीं करना है ये हमने स्पैचुला से ही मिक्सिंग करनी है इस रेसिपी में ना ही मैंने यहाँ पे मिल्क यूज़ किया है ना ही मैंने कोई एक्स्ट्रा वाटर यूज़ किया है ये सिंपल सी रेसिपी है इसमें आप अपनी तरफ से कुछ नहीं ऐड कीजिएगा आप फ्लोर को ग्रेजुअली जब ऐड करेंगे तब आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो फ्लोर है वो ड्राई है कि अगर ड्राई होगा तो उसका मतलब है कि वो एग मिक्सचर में जल्दी मिक्स हो जाएगा यानी कम क्वांटिटी उसकी होगी और वो मिक्स हो जाएगा और बेटर आपका थिक हो जाएगा अगर आपका मिक्स जो फ्लोर है वो ड्राई नहीं है यानी नॉर्मल है तो वो जो मैंने आपको क्वान्टिटी बताई है उसके अकॉर्डिंग ही मिक्स होगा और अच्छा सा इसका तीसरा एक स्मूथ सा हमारा जो बना था मिक्सचर केक बैटर इस तरह बनेगा एंड में अच्छे तरीके से जो हमने कोट की हुई थी फ्लोर में ड्यूटी फ्रूटी उसको जस्ट सिंपली हमने फोल्ड करना है इसको मिक्स नहीं करना इसको मिक्स करेंगे तो वो नीचे बैठ जाएंगी बस इसको अच्छे तरीके से आपने मैदे में कोट करके फिर इसको बस आपने बैटर में फोल्ड कर देना है हमने जो मोल्ड प्रिपेयर किया हुआ था सिंपली उसमें हम मैं अपना मिक्सचर डाल रही हूँ और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है मैंने ना ही ओवन को मैं प्री हीट करती हूँ केक्स बनाते हुए और ना ही मैंने अभी जो पतीला है उसको प्री हीट किया हुआ है मैं डायरेक्ट ही इसको रखूँगी प्री हीटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है सिंपली बस अब इसको आपने हल्का सा टैप करना है ताकि इसके अंदर जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं और ऊपर आपने थोड़ा से टूटी फूटी या फिर आप एलमेंट्स या फिर कुछ भी आप ड्राई फ्रूट्स में जाते हैं तो वो स्प्रिंकल कर सकते हैं मैंने टूटी फूटी का इस्तेमाल बहुत कम किया था बैटर के अंदर क्योंकि मुझे इतना इसका टेस्ट नहीं पसंद तो आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं अब सिंपली मैंने एक बड़ा सा पतीला लेके उसके अंदर स्टैंड रखा है और स्टैंड के ऊपर डायरेक्ट मैंने अपना बैटर का जो मेरा बेकिंग जो है वो रख दिया है इसको कवर करके अच्छे तरीके से ऊपर से ढांप देंगे ढांपना ज़रूरी होता है ताकि कोई हीट पाए ना निकले बस 35 फाइव टू फोर्टी मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर हम इसको बेक करेंगे वन डिग्री ग्रेड पर आपने ओवन में थर्टी मिनट्स के लिए बेक करना है थर्टी मिनट्स बाद मैंने जब चेक किया था तो ये थोड़ा सा कच्चा था इसको मैंने फाइव मिनट्स के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पे ही रखा था और फाइव मिनट्स के बाद जब ये रेडी हो गया तो इसको बस यहीं पे ठंडा होने के लिए मैंने छोड़ दिया था ज़्यादा आप गरम गरम अगर निकालेंगे तो ये टूटेगा इसके एक पकने की निशानी ये होती है जब ये प्रॉपर बेक हो जाता है कि ये अपने पैंस के जो कॉर्नर होते हैं वो छोड़ देता है आप देख सकते हैं इसने खुद ही कॉर्नर्स को छोड़ दिया है ये एक इसकी पकने की निशानी होती है कि ये परफेक्टली बेक हो चुका है और देखिए कितने इजीली ये हमारे पैन से निकल आया है इवन कि हमने कोई पार्चमेंट पेपर या इस तरह कुछ शीट्स वगैरह यूज़ नहीं की थी इसको कट कर लेते हैं इसके ऊपर मैंने सिंपली अभी मैंने आइसिंग शुगर डस्ट किया है और कट करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा गर्म है लेकिन मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ यहाँ पे मैं आइसिंग शुगर जस्ट फॉर डेकोरेशन अभी स्पार्कल कर दिया था मैंने थोड़ा सा आप इसके ऊपर बटर भी लगा सकते हैं शाइन के लिए मैंने बटर यूज नहीं लगाया मैंने क्योंकि इसके आइसिंग शुगर डस्ट करना था तो आप इसको मैं आप कट करके दिखाती हूँ मैंने जैसे कि आपको बताया टूटी फ्रूटी बहुत कम यूज़ की थी तो वो बहुत कम स्लाइसिस में आई है आप चाहें तो ज़्यादा यूज़ कीजिएगा क्योंकि इसमें जब बैटर इतना ज़्यादा हो तो काफ़ी ज़्यादा इसमें टूटी फ्रूटी जाती है तो मैंने थोड़ी सी यूज़ की थी तो वो कुछ कुछ स्लाइसेस में आपको नज़र आएगी लेकिन वो बैठी नहीं है अभी किसी स्लाइस में आई नहीं है मैं अभी जो कट कर रही हूँ उसमें आएगी तो मैं आपको शो कर देती हूँ इस लेकिन इस केक का टेस्ट इंतहा ही अच्छा होता है और बहुत ही टेस्टी होता है स्पेशली इसमें जो कलर हम यूज़ करते हैं और जो आ, आ, 
एसेंस यूज़ होता है उसकी वजह से फ्लेवर आ जाता है तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप लेमन एसेंस लाजमी यूज़ करें देखिए यहाँ पे मेरी जो टूटी फूटी है वो मिडिल में है मेरी बैठी नहीं है बिल्कुल बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका बैटर ज़्यादा पतला ना हो और दूसरा आप अच्छे तरीके से उसको फ्लोर में कोट करें तो वो टूटी फूटी नहीं बैठेगी अगर रेसिपी तो अगर अच्छी लगी है आपको तो मस्ट गिव मी योर फीडबैक एंड मस्ट ट्राई my recipes if you like the videos then please must share it with your friends and family and agar tak abhi tak aapne subscribe nahi kiya hai to aap subscribe ka button bhi dabaa sakte hain it's totally free